వైజాగ్ ప్రసాద్ గారు పరిచయం చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఆయన స్క్రీన్ మీదకి వచ్చారంటే ఖచ్చితంగా దానికి ఒక ప్రత్యేకత ఉంటుంది మరి వైజాగ్ ప్రసాద్ గారు వైజాగ్ నుంచి హైదరాబాద్ తెలుగు ఇండస్ట్రీలో ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలోకి ఎట్లా డ్రైవ్ చేసుకుంటే ఇచ్చారు దాని వెనక ఎంత కృషి ఉంది ఎంత ఒడిదొడుకులు ఉన్నాయి ఎన్ని కష్టాలు ఉన్నాయి ఎన్ని అవమానాలు ఉన్నాయి ఇప్పుడు వారు ఏం చేస్తున్నారు ఇవన్నీ ఒక్కసారిగా మీ కందరికి తీసుకొచ్చే ప్రయత్నమే యోయో టీవీ టైమ్ టు టాక్ విత్ యశ్వనాథ్ నమస్కారం అండి నమస్కారం సార్ ఎలా ఉన్నారు బాగానే ఉన్నారండి పర్వాలేదు చాలా రోజులు అవుతున్నట్టుంది ఈ మధ్య మీరు కొంచెం పెద్ద స్క్రీన్ మీదకి వస్తున్నట్టు కనపట్టలేదు అంటే కొంచెం సిక్ అయ్యండి అందుచేత నేనే కొంచెం ఎలూఫ్గా ఉన్నాను సెలెక్టివ్ పాత్ర సెలెక్టివ్ తర్వాత పిలిచిన వెళ్ళ అంటే వెళ్ళడానికి వీళ్ళేనప్పుడు మేము అసలు హెల్త్ ముఖ్యం కదా వీతే మీరు అంటే అందుచేత అనమాట అసలు వైజాగ్ ప్రసాద్ అనేది జనక పెళ్లి కాని ప్రసాద్ చూసాము ఈ వైజాగ్ ప్రసాద్ పేరులో ఎలా మీకు ముద్రబడిపోయింది అసలు మీ పూర్తి నామధేయం ఏంటి అసలు ఇండస్ట్రీలో పొట్టి ప్రసాద్ ఆహుతి ప్రసాద్ ఇంకెవరు ఇంకో ప్రసాద్ ఇలా ప్రసాదులు ఉన్నారు ఎల్వి ప్రసాద్ గారు అఫ్ కోర్స్ అని పెద్ద సో ఇలా ప్రసాదులు ఉండడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఏ ప్రసాద్ అయినా సరే కన్ఫ్యూజన్ వస్తుంది అన్నమాట అందుకని నేను వైజాగ్ అని చూస్తుంటాను కాబట్టి వాళ్ళే పెట్టేసారు వైజాగ్ ప్రసాద్ అని ముఖ్యంగా నేను ఫస్ట్ బాబాయ్ అబ్బాయిలో చేసినప్పుడు ఏఎం ప్రసాద్ అని కుర్రాడు అందులో యాక్ట్ చేశాడు యాక్చువల్గా ఆయన ప్రొడక్షన్ కూడా చూసేవాడు అంచేత ఈ ప్రసాద్ ఇద్దరితో కన్ఫ్యూజన్ పదులు పడేటప్పుడుగా నాకు షిప్యాడ్ ప్రసాద్ అని మొన్న కొన్నాళ్ళు అన్నారు నేను షిప్యాడ్లో పనిచేసేవాడిని కాబట్టి ఓకే ఓకే ఈలోగా ఏమైందంటే ఒకసారి స్టీల్ ప్లాంట్లో ప్రసాద్ ఉన్నాడు అచ్చా స్టీల్ ప్లాంట్ ప్రసాద్ అని మీ ఈటీవీ వాళ్ళు ఏమో ఒక సినిమా లాగా చేయిస్తున్నారు అంచేత వేషం నాకు నువ్వు నేను సక్సెస్ అయిన తర్వాత ప్రసాద్ అంటే వైజాగ్ ప్రసాద్ అనుకుని ఆయన కూడా వైజాగ్ ప్రసాద్ అనేవారట ఓకే 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 అందుకని మేనేజర్ ఏం చేశారంటే నాకు ఫోన్ నాకు ఆఫీస్ ఫోన్ చేశారు ప్రసాద్ గారు ఏంటండి ఇలా సడన్గా మీరు మానేస్తారు నేను ఇప్పుడు మానేసాను ఏంటి మానేటే అండి నాకు అర్థం అవ్వలేదు మీరు ఎవరు మాట్లాడుతున్నారు నేను ఈటీవీ నుంచి మాట్లాడుతున్నాను ఏంటండి అని మేము చెప్పాడు ఆయన నేను మీ సినిమా చేయలేదు కదండి ఊరుకోండి మీరు రెండు చెప్తాను ముందు స్టార్ట్ అయ్యి రండి అన్నారు నేను వచ్చేసాను ఇక్కడికి ఓకే దాన్ని వచ్చేసరికి అక్కడేమో మన ఈయన సురేష్ కృష్ణ దానికి డైరెక్టర్ నన్ను నేను నాకు రూమ్ ఇచ్చారు రూమ్లో బంగాళాలు కూర్చొని కొద్దిగా స్నానం చేసి అంత రెడీగా ఉన్నాను ప్రసాద్ గారు మీ దర్శన భాగ్యం కలగట్లేదు నేను ఇలా వచ్చి చూసి మీరేంటి అన్నాడు నేనే ప్రసాద్ అండి అది వైజాగ్ ప్రసాద్ నేను వైజాగ్ ప్రసాద్ అండి ఎందుకంటే నువ్వు నేను అప్పుడు రిలీజ్ అయిపోయి వైజాగ్ ప్రసాద్ గారు స్థిరనామం ఏర్పడిపోయింది నాకు ఓకే కాదండి ఇంకో ప్రసాద్ అంటే స్టీల్ పెన్ ప్రసాద అన్నాను ఆయన స్టీల్ పెన్లు పనిచేస్తున్నారా షిప్యాడ్ కాదు నేనే షిప్యాడ్ ప్రసాద్ ఈ కన్ఫ్యూజన్ నీ అవాయిడ్ చేయడానికి అని దే మేడ్ మీ వైజాగ్ ప్రసాద్ సింపుల్గా లే అంటే స్టీల్ పెన్ ప్రసాద్ గారు మానేసారులేండి సో అప్పుడప్పుడు ఏం చేస్తుంది తన షూటింగ్ దగ్గర కూడా తీసుకెళ్ళి ఆయన సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ చేసేట ఎలా మారుస్తా అంటే సగం అయిపోయింది కదా ఇప్పుడు ఎలా మారుస్తా మళ్ళీ నన్ను వెంటనే పంపించేసారు రావడం జరిగింది ఇట్లా అందుకని ఈ కన్ఫ్యూజన్ క్రియేట్ చేయడానికి వీళ్ళు లేకుండా దే నిక్ నేవుడు మీ యాజ్ వైజాగ్ ప్రసాద్ ఇంత పెద్ద స్టోరీ